Giovedì 26 agosto, buongiorno e bentrovati con la nostra rassegna stampa in apertura prima dei quotidiani locali e nazionali la politica, le provinciali di Isernia, il sindaco di Venafro Alfredo Ricci e il nuovo presidente della provincia di eh, Isernia l'ha eh, spuntata su Felice Ianiro, Ricci era sostenuto eh, da eh, Iorio, tra gli altri da Iorio, Alfredo eh, Felice Ianiro invece eh, dai Popolari, dall'Udc e eh, dalla eh, Lega. Eh, ho vinto perché eh, sono stato presente sul territorio, eh, ma la mia è anche una candidatura eh, coerente e, e autonoma. Queste le prime dichiarazioni del eh, neo presidente della provincia di Isernia che abbiamo avvicinato questa notte subito eh, dopo il eh, risultato che lo ha visto eh, superare il eh, rivale Felice Ianino. Allora sentiamo Alfredo Ricci. Un gioco di squadra, un gioco di squadra a livello di amministratori, un gioco di squadra a livello di amici che hanno condiviso dall'inizio questa candidatura che non è mai stata quella candidatura minoritaria che qualcuno voleva far credere, non è mai stata quella candidatura di protesta che qualcuno voleva far credere, è stata solo una candidatura per rivendicare il ruolo del territorio di questa provincia nella nostra regione, anche per rivendicare la buona politica, quella fatta con il, del contatto con la gente, in questo caso con gli amministratori, Contra, contatto condotto in maniera per bene con, e contatto condotto nel rispetto di tutti, eh, rapporti costanti, rapporti fatti senza alzare i toni ma rispettando le opinioni di tutti e accompagnando gli amministratori a fare la loro scelta, non imponendola, credo che questo possa essere il segreto di questo risultato, aggiungo probabilmente essere presenti sul territorio, eh, seguire eh, gli amici sul territorio costantemente e non solo in periodo elettorale, forse anche questo è un segreto che paga e aggiungo ancora forse anche un po' di coerenza nelle posizioni assunte negli anni, anche quando le posizioni potevano essere minoritarie, però coerenza e autonomia poi vengono riconosciuti sia da chi ha condiviso un percorso di strada, sia chi magari in alcuni momenti è stato avversario politico. Io ripeto, questo è un risultato che è condiviso perché non è un risultato che parte dall'alto con le imposizioni, ma è un risultato che parte dal basso. Evidentemente se ci sono delle forze politiche che in maniera trasversale Trasversale, hanno riconosciuto la possibilità di riconoscersi in questo progetto amministrativo per quanto la mia storia politica è nota a tutti evidentemente diversamente da altre beh questo sinceramente non è qualcosa di cui ci si deve vergognare ma è qualcosa di cui si può andare orgogliosi il territorio si unisce a prescindere dalle posizioni politiche e allora avete sentito le dichiarazioni del nuovo presidente della provincia di Iserni, Alfredo Ricci, l'approfondimento nel corso del telegiornale del 14. Ora i quotidiani, i locali, iniziamo da Primo Piano Molise, Crisi, il Rebus Premier, Inceppa, la trattativa giallorossa, il Movimento Rilancio, il Conte Bis, l'Avvocato conquista anche il segretario regionale del PD, il più lucido dei grillini che guarda l'interesse del paese, ha detto facciolla, ma dal Nazareno stoppano il rimpastone, intanto i sondaggi, i sondaggi penalizzano Salvini, in un mese perde 5 punti, domani i partiti tornano dal capo dello Stato. C'è l'editoriale di Pasquale Damiani, cari politici, la pazienza è finita. Poi c'è l'incidente al bivio per... Monte Falcone, Apecar contro Camper, muore una donna di eh, 61 anni. Le elezioni provinciali, il nuovo presidente di Via Berto, l'abbiamo sentito, l'abbiamo ascoltato, è Alfredo Ricci, poi la regione surroga degli assessori, 5 Stelle sfidano Toma, Venafro, inquinamento, il Giordano in prima linea. Ancora la cronaca, fiamme in una villetta in contrada Cerreto, danni contenuti grazie all'intervento dei vigili del fuoco, mentre a Campobasso, vicolo eh, ridotto a Latrina, i residenti scendono in, per, in campo per ripulirlo. Infine lo sport, la favola Vasto Girardi continua dopo aver sbancato il Civitele di Agnone, i ragazzi di Farina vincono anche a Cassino, bello vincere dice il tecnico ma ora testa al torneo, Coppa regionale Cinquina dell'Isernia, Boiano e Sesto Ok, Tonfo Guglionesi, Campo di Pietra Stecca. E poi il calcio a 5, giornata di Raduni per il circolo La Nebbia Cosmolise e la Chaminade Campobasso. 
Il quotidiano del Molise, l'apertura, ancora sangue sulla Trignina, perde la vita una donna di 60 anni, questa dunque l'apertura scelta dal eh, quotidiano, la cronaca, scontro nella serata di ieri tra eh, un camper eh, e un apecar all'altezza del bivio per Montefalcone del eh, Sagno. Eh, per la politica, crisi di governo trattativa PD 5 Stelle appesa a un filo, a un filo facciolla Conte il più eh, lucido. A Campobasso, passeggiata sul tratturo tra gli eventi estivi del Comune, Gravina, noi vicini alla gente. Eh, si parla anche di provinciali, sulla prima del quotidiano, eh, ve l'abbiamo fatto ascoltare il nuovo Presidente, Alfredo Ricci, le sue dichiarazioni, ha detto che eh, è riuscito a spuntarla su eh, Felice Ianiro per coerenza, autonomia, ma anche presenza sul territorio. La cultura, l'Out Out Festival prosegue il successo dentro la notizia a lezione di sovranità con Diego eh, Fusaro e poi è stata alle 87 eh, si schianta contro il guardrail 35enne eh, miracolato. A Termoli fritture e fuochi, migliaia per la sagra del pesce. Sotto la testata ci sono i richiami di sport, lupi, il calendario concede subito una chance per fare punti l'Avezzano, Avezzano, Notaresco e eh, Tolentino. E poi Vasto Girardi, Scio a Cassino e il passa, passaggio del turno convincono i gialloblu di Farina. Coppa Italia regionale vincono Boiano, Vairano e Isernia, Goleada per Aurora, Casertano ed Ururi. I quotidiani nazionali, il giornale, il PD cala le braghe verso il sì a ah, Conte, questa è l'apertura scelta dal direttore eh, Sallusti, eh, Zingaretti pronto a fare la ruota di scorta in un eh, bis del Premier imposto dal Movimento 5 Stelle, parla di programmi ma vuole ministeri, lega sondaggio shock in un mese persi 5 eh, punti. C'è un pezzo molto duro di Marco Zucchetti, la partita del governo, né idee né IVA si discute solo delle poltrone. Poi gli sponsor rossi, qualcuno eviti il governo Landini-Macron. Via Salvini pronta l'invasione, 100 milioni per gli immigrati, ripartono i bandi per l'accoglienza. E poi c'è questa bellissima foto in taglio centrale di Mihailovic in panchina, nonostante il male, la Serie A abbraccia il sergente di ferro, prima giornata Milan K.O., a Udine. La Repubblica, fumata nera, futuro grigio, 5 stelle PD, ancora muro contro muro sul eh, Conte Bis, Di Maio va al mare e prende tempo, l'unico nome è quello del Premier, ma i due leader sono accerchiati, Renziani per l'intesa, dall'area Fico pressioni per evitare un nuovo accordo con la Lega, Zingaretti non accettiamo i diktat e i nuovi a social, non è così che si governa. L'Italia, un anno a due facce, così Conte è diventato il rivale di eh, Salvini. E poi Michele Ainis, il commento, Mattarella è un paese eh, spaesato. E poi la retroscena, ce lo racconta Tommaso Ciriaco, eh, proposta al buio sui eh, ministri. In taglio centrale, un ragazzo nativo di una tribù, Amazzonica suona un flauto in legno, eh, chi comendes è un futuro lungo 30 anni, l'Amazzonia ferita. Il messaggero, il PD tentato dal Conte Bis, Zingaretti no al rimpastone, prime aperture in cambio di ministri chiave e commissario Unione Europea. Il Premier se sono utile resto al mio posto, Fico si chiama fuori, sospetti del Movimento 5 Stelle su Di Maio. Il retroscena, la contropartita tra Bruxelles e incarichi di peso, dunque eh, commissario europeo e incarichi di peso nei ministeri. Grillo Casaleggio è sulla svolta e frattura 5 stelle, dice Mario Aiello. E poi i numeri del reddito tra i grandi comuni, Roma all'ottavo posto, Torino, Genova e Milano precedono la capitale tra i centri con più domande accolte per 
eh, abitanti. In taglio centrale ci sono eh, Kolarov e eh, Pellegrini perplessi dopo il 3-3 della Roma con il Genoa, Roma rimontata tre volte, sono 3 a 3, Immobile lancia la Lazio verso il derby, derby in programma domenica prossima, difesa fragile, Fonseca stecca, Ciro travolge la Samp, 0 a 3 a Manas. A proposito di calcio, in taglio alto, Miailovic sfida la malattia in campo a Verona dopo la Chemio Bologna sorpreso. Il Sole 24 Ore, il quotidiano politico, economico e finanziario del Sole 24 Ore, del, di Confindustria, scusatemi, l'Italia eh, contro tra Stato e Regioni la sfida dei ricorsi alla consulta. Dal titolo quinto all'autonomia, metà eh, sentenze 2018 riguardano i conflitti eh, centro-periferia, la partita sulle nuove competenze è uno dei nodi della crisi eh, di eh, governo. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, con eh, la Rosa, Milan a zero, niente gioco, Giampaolo così non va, i rossoneri con i nuovi in panchina non tirano mai nello specchio della porta, Pian Piontek spaisato e il tecnico medita di cambiare modulo, tornerà il 4-3-3 di Becao, il gol eh, decisivo. C'è la notte dell'Inter con eh, la prima di Conte sulla panchina della formazione nero eh, azzurra con la prima di Lukaku. Intanto ieri eh, Vanda Nara a Tikitaka, Mauro rimane eh, qui. Le altre partite eh, rimonta Atalanta, la SPAL va sul 2-0, poi entra Murel, Murel e firma il ribaltone, Lazio immobile estende la Samp, la Roma frena con il Genoa e in taglio centrale c'è Sinisa tutti in piedi per lui, mia a sorpresa in panchina col Bologna, vi avevo detto che sarei eh, tornato, il racconto di Andrea Di Caro, quei 40 giorni fra lacrime e speranze. Bene, è davvero tutto, prima dei saluti diamo uno sguardo al palinsesto, cosa troverete oggi sulla nostra rete, lo vediamo insieme, alle 11 c'è Conta la rovescia, alle 13 fuori menù, alle 13.50 Musa TV, alle 14 l'informazione, troverete proprio me, alle 16 speciale la transumanza, 17 punto verde, 19.30 TG News, 21 fuoco incrociato, 23 ultima edizione del nostro notiziario, 19.30 con Valentina Ciarlante che eh, torna dopo un periodo di ferie. Bene è tutto, grazie per averci scelto, l'appuntamento è col TG delle 14, arrivederci, buona giornata.